నమస్తే నేను మీ కావ్య ఈరోజు మా వాస్తు జ్యోతిష్యం సంపూర్ణులైన నాన్నజీ పట్నాయక్ గురువు గారిని ఆహ్వానించాం వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే గురువు గారు గురువు గారు కామదేవుని పటాన్ని ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చా నియమాలు ఏమైనా ఉన్నాయా కామదేవు అంటే ఏంటి అనేది ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి కామదేవు అంటే అన్నిటినీ ఫలాలను ఇస్తుంది మనకి వాస్తు శాస్త్రంలో ఒక్కొక్క జోను ఒక్కొక్క తత్వాన్ని అది ఆ ఫలాలను ఇస్తుంది అనే విషయం మనం తెలుసుకో ఒక్కొక్క తత్వం ఉంటుంది ఒక్కొక్క జోన్కి ఒక్కొక్క జోను ఒక్కొక్క ఫలాన్ని ఇస్తుంది ఇక్కడ జోన్ అంటే చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు జోన్ అంటే ఏంటంటే ఒక్కొక్క దిశ ఇప్పుడు కామన్గా అందరికీ తెలిసినది ఏంటి అంటే కేవలం తూర్పు పడమర మాత్రమే కొంతమందికి తెలుస్తుంది ఇంకొంతమందికి దక్షిణము ఉత్తరం కూడా ఉంది అని తెలుస్తుంది అంటే ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ కూడా ఉందని తెలుసు ఇంకొంచెం వాస్తు గురించి తెలిసిన వాళ్ళకి ఇంకో నాలుగు దిశలు తెలుసు ఆగ్నేయము నైరుతి వాయువ్యము ఈశాన్యము అంటే సౌత్ ఈస్ట్ సౌత్ వెస్ట్ నార్త్ వెస్ట్ అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ ఎనిమిది డైరెక్షన్స్ ఒక చాలామందికి తెలిసి ఉంటుంది కానీ ఇంకొక ఎనిమిది డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి అవి ఏమిటి అంటే ఈస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్ ఈస్ట్ సౌత్ ఈస్ట్ సౌత్ సౌత్ ఈస్ట్ సౌత్ సౌత్ వెస్ట్ వెస్ట్ సౌత్ వెస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ వెస్ట్ నార్త్ నార్త్ వెస్ట్ నార్త్ నార్త్ ఈస్ట్ వీటినే తెలుగులో కూడా మనకి తూర్పు ఈశాన్యము తూర్పు ఆగ్నేయము దక్షిణ ఆగ్నేయము దక్షిణ నైరుతి పడమర నైరుతి పడమర వాయ్యము ఉత్తర వాయ్యము ఉత్తర ఈశాన్యం అంటూ ఉంటారు ఈ డైరెక్షన్స్కి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క సెక్షన్ లాగా ముగ్గు నలుగురు దేవతలు ఉంటూ ఉంటారు ఒక్కొక్క ప్రాపర్టీ ఉంటుంది ఈ కామదేవు దేవుని నుంచేటువంటి ప్రాపర్టీ ఎక్కడ అంటే వెస్ట్ ఆర్ వెస్ట్ సౌత్ వెస్ట్ అంటే ఎక్కడ మనకి నైరుతి బెడ్రూమ్ అంటారు సౌత్ వెస్ట్ బెడ్రూమ్ మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అంటూ ఉంటారు ఈ మాస్టర్ బెడ్రూమ్లో పర్టికులర్గా కొన్ని ఒక్కొక్క గృహానికి ఆ గృహం ఉన్నటువంటి డైమెన్షన్స్ని బట్టి అంటే కొంతమంది ఇలా పొడవు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్ వరకు ఇంకొంతమంది ఇలా ఎక్కువ పొడవు ఉంటాయి అంటే ఇటు సౌత్కి నార్త్కి ఎక్కువ పొడవు ఉండి ఇలా ఎక్కువ ఉంటాయి కొంతమంది రెక్టాంగిల్లో ఉంటాయి స్క్వైర్లో ఉంటాయి రెక్టాంగిల్గా స్క్వైర్లో ఉంటుంటాయి గృహాలు చాలా మట్టుకు ఈక్వల్గా ఉండడం చాలా తక్కువ ఓకే అందులో ఏంటంటే మీ ఇల్లు ఏ షేప్లో ఉంది ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అంటే షేప్ బట్టి జోన్స్లో ఎనర్జీస్ మారిపోతుంటాయి ఇది ఫస్ట్ మీరు తెలుసుకోవాలి రెండవది ఏంటంటే జోన్స్ ఏ జోన్ ఎక్కడ ఉంది అనేది కనిపెట్టాలి ఫస్ట్ మీరు ఇప్పుడు వాస్తులో రఫ్గా చూసి మీరు ఇప్పుడు ఇటు సూర్యుడు వస్తున్నాడు ఇది తూర్పు అండి ఇటు అగ్నేయం ఇది ఈశాన్యం అనుకుంటే పూర్తిగా తప్పు ఎందుకంటే చూడ్డానికి మీకు ఇలా కనిపిస్తుంటాడు బట్ నార్త్ డిగ్రీస్ టిల్ట్ అయినప్పుడు తూర్పు ఇటు అనుకుంటుంది ఇటు వెళ్ళిపోతుంది లేకపోతే ఇటు వెళ్ళిపోతుంది మీకు అలాగే మీ ఇంటి ప్లానింగ్ తీసుకొని ఎగ్జాక్ట్లీ ప్లానింగ్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ నార్త్ డిగ్రీస్ తీసుకొని ప్లాన్ మీద మీ శక్తి చక్రాన్ని అప్లై చేసి మీకు కరెక్ట్గా ఇంట్లో నైరుతి బెడ్రూమ్ మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా మాస్టర్ బెడ్రూమ్ మాస్టర్ బెడ్రూమ్ నైరుతిలో ఉంటుంది నైరుతికి వెస్ట్ వాల్ మాస్టర్ బెడ్రూమ్లో వెస్ట్ వాల్ ఉంటుంది ఆ వెస్ట్ వాల్లో కామన్గా వచ్చే జోన్స్ ఏంటంటే పడమర నైరుతి అండ్ పడమర భాగం అంటే వెస్ట్ అండ్ వెస్ట్ సౌత్ వెస్ట్ ఈ జోన్స్లో పర్టికులర్గా వెస్ట్లో కానీ వెస్ట్ సౌత్ వెస్ట్లో కానీ ఈ కామదేవుని పెట్టుకోవచ్చు కామదేవుని అంటే ఏంటంటే అందులో నుంచి మనం ఏం కోరిక కోరుకుంటే అది వస్తుంది శాస్త్రంలో ఒక్కొక్క దేవత పదాన్ని బట్టి ఒక ఎనర్జీ ఫామ్ అవుతుంది ఎలా అంటే ఒక ఆఫీస్ ఉందమ్మా ఉదా ఒక బ్యాంకే ఉంది ఆఫీస్ దాకా బ్యాంక్కి వెళ్దాం మనం బ్యాంక్ చూద్దాం బ్యాంకులో రకరకాల సెక్షన్స్ ఉంటాయి కౌంటర్ ఉంటుంది మీరు చెక్ ఇస్తే మనీ ఇచ్చే కౌంటర్ ఉంటుంది సెక్యూరిటీ ఉంటాడు అకౌంట్ సెక్షన్ ఉంటుంది లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో హెచ్ఆర్ సెక్షన్ ఉండొచ్చు అడ్వర్టైజ్మెంట్ సెక్షన్ ఉండొచ్చు రకరకాలు ఉంటాయి మీకు ఎవరితో పని ఉంటే ఆ సెక్షన్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆ పని జరుగుతుంది వాచ్మెన్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు చెక్ ఇస్తే ఒక డబ్బులు ఇవ్వడు అంతే కదా సింపుల్ లాజిక్ హెచ్ఆర్ సెక్షన్లోకి వెళ్ళి మీరు చెక్ ఇచ్చినా ఎవరు ఇక్కడ ఎక్కడ కాదండి మీరు కౌంటర్లో ఇవ్వండి మీ చెక్ మీకు మనీ వస్తుందని చెప్తారు ఇంట్లో కూడా మీరు ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాలంటే మీరు ఛార్జింగ్ పాయింట్ దగ్గర పెట్టాలి కానీ ఎక్కడ పెడితే అక్కడ గోడలో తీసుకెళ్లి పెడతానంటే మీకు ఛార్జింగ్ అవ్వదు ఫోన్ అది ఎలాగో ఇంట్లో గృహంలో కానీ ఆఫీస్లో కానీ కామదేను బొమ్మ పెట్టుకునేటప్పుడు పర్టికులర్గా వెస్ట్ ఆర్ వెస్ట్ సౌత్ వెస్ట్ జోన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఫస్ట్ మీరు డిటెక్ట్ చేయాలి డిటెక్ట్ చేసి ఓకే ప్లానింగ్ పరంగా ఇక్కడ ఉంది అక్కడ ఎటువంటి బా
అందరూ ఏమనుకుంటారంటే కామధేను బొమ్మ పెట్టగానే అన్ని కోరికలు నెరవేరుతాయి అనుకుంటారు అలా కాదు నెరవేరుతాయి కానీ అది ఎలా అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ని ఫస్ట్ తీసేసి పెట్టాలి అక్కడ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మనం భోజనం తింటాము ఒక ప్లేటు పాత్రలో వేసుకుంటాం ఆ ప్లేట్ నీట్గా లేకపోతే వేసిన భోజనం ఏమవుతుంది అది కూడా కలుషితం అవుతుంది తినడానికి ఉపయోగపడుతుందా ఉపయోగపడదు కదా నీట్గా లేదు ముందే అందులో అంత మురికి ఉంది అందులో తీసుకెళ్ళి అన్నం వేసాం తినగలుగుతాము మనము తినలేము అసలు తినలేము ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ కదా అది ఎలాగో ఇంట్లో కూడా మీరు ఒక కామధేను బొమ్మ పెట్టేటప్పుడు అక్కడ ఏదైనా కలర్స్ ఏదైనా రివర్స్ కలర్స్ వాల్కి ఏమైనా వేసిందా అక్కడ ఏదైనా పెట్టకూడని ఇంకో వస్తువులు ఏమైనా పెట్టామా చాలామంది తెలియక ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని వస్తువులు పెట్టకూడని ప్లేసెస్లో పెట్ వస్తువులు పెడుతూ ఉంటారు ఐరన్ బాక్సులు తీసుకెళ్ళి నైత్ నార్త్లో పెడుతుంటారు వాటర్ తీసుకొచ్చి అగ్నిత ప్లేసెస్లో పెడుతుంటారు అంటే సౌత్ ఈస్ట్ సౌత్ సైడ్ పెడుతూ ఉంటారు ఇట్లా రకరకాల వాస్తు అంటే కేవలం కట్టడమే కాకుండా ఏ వస్తువు ఎక్కడ ఉండాలి ఏ రంగు ఎక్కడ ఉండాలి ఏ యాక్టివిటీ ఎక్కడ చేయాలి ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది తప్పిదంగా పెట్టడం ద్వారా కూడా మనకి రావాల్సిన రిజల్ట్స్ రావు కాబట్టి కామధేను బొమ్మని పడమరలో కానీ పడమర నైరుతిలో కానీ ఎగ్జాక్ట్లీగా జోన్ తెలుసుకొని అది తూర్పు వైపు చూస్తున్నట్టుగా ఆ బొమ్మ కనుక పెడుతున్నట్లయితే అది కూడా గురు హోరలు శుక్రహోరలు ఈ హోరల్లో చూసుకొని కనుక పెట్టినట్లయితే రోజు దానికి నమస్కరించుకుంటున్నట్లయితే అక్కడ పెట్టి అప్పుడు మీకు మీరు అనుకున్నటువంటి డిజైర్స్ ఏ రకంగా మీరు కష్టపడితే ఆ డిజైర్ని చేరుకుంటారో చెప్తుంది చెప్తుందంటే మీకు చెవులో వచ్చి చెప్పదు అది మీకు మీ ఐడియా థింకింగ్ మీ థింకింగ్స్లోకి అది వస్తూ ఉంటుంది అలా నేను కామదేను భూమి పెట్టిన ఇంట్లో పడుకుంటానండి డబ్బులు రావాలంటే రాదు మీకు ఒక శక్తిని ఇస్తుంది మీకు తెలియకుండా మీకు సపోర్ట్ ఇస్తుంది చాలామంది చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు అరే ఎంత కష్టపడుతున్నా పని అవ్వట్లేదు అని అంటూ ఉంటారు అంటే ఆయన కష్టపడట్లేదు కాదు కష్టపడుతున్న పని అవ్వదు ఒక్కోసారి ఎందుకు అవ్వదు అంటే సపోర్ట్ చేయట్లేదు మనం మన సర్కిల్లో మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణం మనకు సపోర్ట్ చేయట్లే ఇలాంటి ఇంట్లో మార్చుకునే మార్పుల వల్ల మీకు తెలియకుండానే కొంత సపోర్ట్ లభిస్తుంది అది గురువు గారు చాలా చక్కగా వివరించారు అన్నిటి గురించి ధన్యవాదములు